வரைக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு செலவே இல்லாமல் ஒரு சூப்பரான டிஃபன் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்க்கவே எம்மியாக இருக்குல்ல வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி அரை படிக்கிட்ட ரேஷன் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதாவது அரை கிலோ அரிசி அதை ஒரு அஞ்சு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரத்துக்கிட்ட ஊற வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் நாலு மணி நேரம் மினிமம் மூணு மணி நேரம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறிடுச்சு ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கிட்ட ஊறுனதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு டைம் நல்லா கழுவிட்டு அரிச்சு எடுத்துக்கோங்க அரிக்கலைன்னா சம்டைம்ஸ் அதில் கல் இருக்கும் அதனால் அரிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரைஸ் ரைஸ் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு கிரைண்டரில் ஒரு எட்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட சோம்பு போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு ரெண்டு ஓட்டு ஓட்டுங்க ஏன்னா அது அரிசி போட்டுட்டா இது மசியாது இல்லையா அதுக்காக இப்போ ஓடுனதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க அரிசியை எடுத்து இதில் சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு இது நல்லா அப்படியே மாவாட்டம் ஆகணும்னு இல்லை கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருக்கப்ப நம்ம இதை அள்ளிடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அள்ளிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லை ரொம்ப குற குறப்பாகவும் இல்லை இல்லையா அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அள்ளி எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியதான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ரொம்ப விட்டுற வேண்டாம் கொஞ்சம் கெட்டியாகவே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பதத்தில் நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கோங்கங்க லைட்டாக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் பத்தாட்டி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு அதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக முருங்கைக்கீரை ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து அதில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு கீரை நிறைய வேணும்னா கீரை கூட நிறையா போட்டுக்கலாம் இன்னும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு அதனால் நான் சேர்க்கலை இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பனியார மாவு பதத்துக்கு இதை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதாவது தோசை மாவு மாதிரி ரொம்ப அப்படி இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் இந்த பதத்தில் இருக்கணும் இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ ஒரு தோசைக்கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இதை அடை மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்க வேண்டியதாங்க நல்லா அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு மேலாப்பில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட ஆயில் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு மிதமான தீயிலே வச்சு வேக வைக்கணும் அப்போ தான் உள்ளேலாம் நல்லா வெந்து வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பிளேட்டில் வச்சிடலாம் இப்படி அமைக்கி விட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துரும் இப்படி திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் ஒரு அடைக்கு ஏன்னா மிதமான தீயில் நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா அதனால் இப்போ அடை ரெடி ஆகிடுச்சு அதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெலாம் ஏற்ற மாதிரி நான் குட்டி குட்டியாக ஊற்றி காமிக்கிறேன் அவங்களுக்கு இது புளிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உடனே அரைச்சோமா சுட்டோமா குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோமான்னு வேலை முடிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான சூப்பரான டிஷ்ஷு ரேஷன் ரைஸில் பார்த்திங்கன்னா பாலிஷ்டு ரைஸ் கிடையாது அதனால் இது ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு ஹெல்தியான ரெசிப்பியை செஞ்சு கொடுத்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்